ফর্টিথ জ্যান টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু রাত আটটা পঁয়ত্রিশ নাগাদ যখন কাঞ্চনকন্যা শিয়ালদা থেকে ছাড়ল তখন যেন মনে হচ্ছিল দিবা স্বপ্ন সত্যি করতে যে কেউ পারে শুধু চাই অদম্য জেদ আর উৎসব গল্পটা শুরু প্রায় এক বছর আগে টাকা জমালাম ব্যাংক ফ্রডে সব টাকাই চলে গেল ভেঙে পড়লাম ইচ্ছে কমেনি তারপর আবার টাকা জমিয়ে ঠিক করলাম থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বরই যাব কিন্তু এক্সাম চলে এলো বাট এবার টিকিট ফাইনাল করেই ফেললাম ডেটটা ছিল সিক্সটিন জ্যান বাট কোভিডের থার্ড ওয়েভ এসে হাজির হলো ফার্স্ট জানুয়ারির দিন টিকিট ক্যান্সেল করে এলাম সেদিন সারাদিন কিছুই খাইনি তারপর ভাবলাম রাস্তাঘাট ট্রেন সবই খোলা আর আমি তো দেখতে যাবো পাহাড় সেটা তো আর বন্ধু নয় শুধু একবার দার্জিলিংয়ে পা রাখলেই হয় ব্যাস আর কোনো চিন্তা নেই খোঁজ খবর নিলাম দেখলাম হোটেলের শেয়ার কার্ড টয় ট্রেন সবই চলছে ব্যাস আর কি চাই থার্টিন জ্যান এক্সাম শেষে তৎকালে সেকেন্ড সিটের টিকিট কেটে বেরিয়ে পড়লাম স্বপ্ন পূরণ করতে দক্ষিণেশ্বর মালদা ফারাক্কা বিহার হয়ে শিলিগুড়ি নামলাম সকাল সাড়ে সাতটা নাম শেয়ারকার টক অনেক আছে কিন্তু পকেট সেরকম কিছুতে অনুমতি দিল না তাই সামনেই এক মিনিটের হাঁটাপথ পেরিয়ে উঠে পড়লাম এনবিএসটিসির বাসে যার ভাড়া একশো তিন টাকা পার হেড বাকি পথটা সত্যি স্বর্গের মতো ছিল দার্জিলিং স্টেশনের নেম নামলাম তখন বাজে দুপুর বারোটা মতো ঠিক দার্জিলিং এবং মেলের মাঝামাঝি একটি হোটেল পেলাম ট্যুরিস্ট বলতে শুধু আমরাই চার হাজার টাকার ঘর ফুডিং এবং লজিং নিয়ে একটু কথা বলে আটশো টাকা পার হেড পার ডেতে ঠিক করে ফেললাম ভালোই ছোটোখাটোর মধ্যে একটু ভেতরের দিকে আর দার্জিলিং হোটেলের কাছে এই সরি স্টেশনের কাছে অ্যাকচুয়ালি 
অ্যান্ড এখান থেকে ভিউ বলতে জাস্ট কংক্রিটের জঞ্জাল এই আর কি সো না দেখাই ভালো আর এটা বাথরুম বাথরুমে বাবা রয়েছে পরে দেখাচ্ছি চান করে লাঞ্চ সেরে দুটো নাগাদ বেরিয়ে পড়লাম মেলের দিকে মিড জানুয়ারিতে মেল ফাঁকা দেখে একটু দুঃখই লাগলো সেদিন কাঞ্চনজঙ্ঘা আমাদের দেখা দেয়নি তারপর ভিউ পয়েন্ট মার্কেট দার্জিলিং স্টেশন স্টিম ট্রয়ট্রেন দেখে ডে ওয়ান শেষ হলো রাতে দু ডিগ্রিতে নেমেছিল রুমে বসে ডিনার সারলাম সকাল সাতটা ঘুম ভাঙল ব্রেকফাস্ট সেরে এবার বেরোলাম ঘুমের উদ্দেশ্য প্রথম ঘুম মিউজিয়াম বন্ধ ছিল কিন্তু টয় ট্রেন এলো বলে তারা কিছুক্ষণের জন্য খুলল এন্ট্রি ফি কুড়ি টাকা কিন্তু শুধুমাত্র আমরাই ছিলাম বলে কোনো টিকিট লাগলো না ঘুরে দেখলাম ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ প্লেস দেন সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম লেপচা জগতের পথে রাস্তা পেরিয়ে শুকিয়া বা পশুপতির গাড়ি তে যে কোনো শেয়ার কারে তিরিশ টাকা পার হেড নামিয়ে দেবে লেপচা জগৎ গেস্ট হাউসের সামনে যেখান থেকে এক ঝলক চোখে পড়ে কাঞ্চন জগৎ কিন্তু পাহাড়ি পথ পাইন বন সব পেরিয়ে চেকিং করে যখন ভিউ পয়েন্টে পৌঁছালাম তখন সত্যিই মনে হলো 
স্বপ্ন দেখছে হালকা মেঘ ছিল ঠিকই কিন্তু তাও কাঞ্চনজঙ্ঘা আমাদের দু হাত ভরে স্বাগত করে বেশ কিছুক্ষণ কাটিয়ে পাইন ফরেস্ট নে দিয়ে নেমে এলাম দেন ব্যাক টু ঘুম স্টেশন টয় ট্রেনের ট্যাক ধরেই পৌঁছে গেলাম বাতাসিয়া লোক শুধু আমরাই একাই অতিথি সেখানে হালকা ভয়ও লাগছিল তারপর ব্যাক টু হোটেল দিন স্নান করে লাঞ্চ সেরে রওনা হলাম ঢালু চা বাগান আর তেনজিং নর্গি রক তারপর হোটেলে এসে রেস্ট এন্ড অফ ডে টু পর দিন সকালবেলা বেরিয়ে পড়লাম মহাকাল মন্দিরের উদ্দেশ্যে সোমবার তাই খালি পেটেই গেলাম ওখানে ওঠাটাই একটা ছোটখাটো কেদারনাথ বলে মনে হচ্ছিল সেদিন দেখেছিলাম কাঞ্চনজঙ্ঘের বেস্ট ভিউ মন্দিরটা বেশ বড় এবং অনেকটা দর্শনীয় মহাকাল গুহা থেকে বাদুর মন্ডলি প্রায় দেখা করতে আসছিল তারপর শেষ বারের মতো ভিউ পয়েন্ট থেকে বেস্ট কাঞ্চনজঙ্ঘা ভিউ দেখে তার হৃদয় বন্দি করলাম এবার বাড়ি ফেরার পালা
আবার ফিরে যাব পাহাড়ের টানে উঁচু নিচু পথে হারিয়ে গিয়ে মূল মুসৃতি মনের কোণে